السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ سب کا آپ ٹھیک ہیں آج کی جو ہماری اسٹوری ہے وہ ایک بزرگ اور ایک چور کی کہانی ہے آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں جب لوگوں کے پاس گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں اور سفر کرنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے کچھ لوگ تو جن کے پاس جانور تھے اینیملس تھے جیسے اونٹ ہے گھوڑا ہے اس کے اوپر سفر کرتے تھے اور کچھ لوگ کیا کرتے تھے بہت سارے لوگ مل کے جو ہے وہ پیدل سفر کرتے تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا جب لوگ اپنا سامان لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے تھے تو اکثر راستے میں نا چور ان کو پکڑ لیتے تھے اور ان کے پاس جتنا بھی قیمتی سامان ہوتا تھا وہ ان سے چھین لیتے تھے تو آج کی جو ہماری اسٹوری ہے وہ بھی ایک ایسے ہی دن کے بارے میں ہے کہ ایک بزرگ تھے وہ کہیں سفر پر جا رہے تھے اور راستے میں جو ہے ایک جنگل آیا جنگل میں چور آرام سے سب سکتے ہیں نا درختوں کے پیچھے اندھیرے میں تو جب وہ جنگل سے گزرے تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک چور رہتا تھا وہ کیا کرتا تھا جب لوگ وہاں سے گزرتے تھے تو اچانک سے ان کے سامنے آ جاتا تھا اور ان مسافروں کو جو ہے وہ لوٹ لیتا تھا ان سے جو پیسے تھے یا جو چیزیں تھیں وہ ان سے چھین لیتا تھا اسی عادت کے مطابق جب وہاں سے بزرگ گزرے تو ان بزرگ نے جو ہے وہ چور جو تھا ان اس بزرگ کو جب لوٹنے لگا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا جو رزق ہے وہ آسمان پر موجود ہے مطلب جو بھی تمہارے حصے میں کھانا ہے جو کچھ بھی ہے وہ آسمان پر موجود ہے تمہیں کیا چاہیے تم خدا تعالیٰ پہ بھروسہ کرو اور تقوی اختیار کرو آپ کو پتہ ہے تقوی کا کیا مطلب ہوتا ہے تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز سے جو ہے وہ پرہیز کرنا کیئر فل رہنا یا آپ انگلش میں ویسے تو کہیں گے اگر اس کی ٹرانسلیشن کریں تو آپ کہیں گے کہ فیئر آف گاڈ لیکن ہم خدا سے ڈرتے ہیں لیکن ہم خدا تعالیٰ سے پیار بھی کرتے ہیں ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ تقوی اختیار کرنا چاہیے کیوں کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ بری عادتوں سے یا بری چیزوں سے جو ہے وہ دور رہو دھیان میں رکھو غلط کام نہیں کرو تو ان بزرگ نے انہیں کہا کہ تم خدا پہ بھروسہ کرو اور تقوی اختیار کرو اور چوری کرنا چھوڑ دو خدا تعالیٰ جو ہے وہ خود تمہاری ضرورتوں کو پورا کر دے گا چور کے دل پر اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے ان بزرگ کو چھوڑ دیا اور بلکہ چھوڑ ہی نہیں دیا ان کی جو انہوں نے جو بات اس کو سکھائی اس پر عمل بھی کرنا شروع کر دیا تو کیا ہوا کہ اس بات کا اتنا فائدہ ہوا کہ اسے سونے اور چاندی کے برتنوں میں جو ہے وہ اچھے سے اچھے کھانے ملنے لگ گئے وہ کیا کرتا تھا جب اس کو کھانے ملتے تھے وہ ان کھانوں کو کھا کے اور برتن جو ہے وہ جھونپڑی کے باہر پھینک دیتا تھا کیونکہ اب تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ڈھیر ساری خوراک سے نواز رہا تھا اور اس کو چوری کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی ایک دن کیا ہوا اتفاق سے پھر وہی بزرگ جو ہیں وہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ چور جو تھا وہ بہت نیک ہو گیا تھا اور اب وہ چوریاں بھی نہیں کرتا تھا لوگوں کو لوٹتا بھی نہیں تھا بزرگ اس کے پاس گئے اور اس بزرگ سے جو ہے چور نے ساری کیفیت ان کو بتائی کہ اب میں چوریاں نہیں کرتا اب میں اچھے کام کرتا ہوں تو اس نے ان بزرگ سے کہا کہ مجھے کچھ ایسا بتائیں کہ جس سے مجھے میرے دل پر اور اثر پڑے تو انہوں نے کہا ان بزرگ نے اس چور کو کہا کہ جو کچھ زمین میں اور آسمان میں ہے وہ یقیناً حق ہے کہ ہمارے ارد گرد جو بھی ہو رہا ہے زمین ہے سورج ہیں چاند ستارے ہم انسان جیسے رہتے ہیں وہ سب کچھ جو ہے وہ حق ہے وہ خدا تعالیٰ نے بنایا ہے سب کچھ اس بات کا اس چور کے دل پر اتنا اثر ہوا اتنا اثر ہوا کہ وہ ساری زندگی وہ چور جو تھا اس نے توبہ کر لی اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور خدا تعالیٰ کی محبت اس قدر اس کے دل میں ہو گئی کہ اس کو یقین ہو گیا نا کہ پہلے وہ برے کام کرتا تھا لوگوں کو تکلیفیں دیتا تھا چوریاں کرتا تھا 
لیکن جب اس نے توبہ کر لی خدا تعالیٰ نے اس کے لیے خوراک کا اور اس کی ضروریات کا بندوبست کرنا شروع کر دیا اور کہتے ہیں کہ اسی یقین کے ساتھ اس نے اپنی جان دے دی اور مرتے دم تک وہ اس بات پہ قائم رہا کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہمیشہ خوراک مہیا کرتا ہے جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ پہ بھروسہ کریں تقوا اختیار کریں اور اسی سے ہی ہمیں ساری نعمتیں اور ساری دولتیں ملتی ہیں اور یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ جو زمین اور آسمان کے رہنے والوں کی پرورش کرتا ہے اور اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں وہ ہم سب کو پالتا ہے پوستا ہے اور ایک چیز جو آپ سب نے یاد رکھنی ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ سے دوستی کیسے کر سکتے ہو اپنی ایک پرسنل اور سیکرٹ ڈائری بناؤ اور اس میں لکھو کہ آج آپ نے سارا دن کیا کیا ہے ٹھیک ہے جو اچھے کام کیے ہیں جو برے کام کیے ہیں اور پھر آپ آہستہ آہستہ لمیاں کو بتاؤ کہ لمیاں آج میرے سے یہ غلط کام ہوا ہے تب آپ کو فوراً ریئلائز ہوگا نا کہ آپ نے غلط کام کیا ہے اور آپ فوراً اس کا سوری بھی کر لو گے اور کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ کے اللہ تعالیٰ سے دوستی بھی ہو جائے گی آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا سیکھو گے تو آج کی اسٹوری سے کیا سیکھا آپ سب نے جی عائشہ کہ ہم کو ہر ٹائم ہم کو ہم چور ہے ہم 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 کو توبہ کرنا چاہے کب ہم الٹا کام کرتے ہیں اور جی سونیا کہ کہ اب کوئی چور ہوتے ہیں ان کو پھر چوری نہیں کرنی چاہیے کیسے کوئی بھی اب کسی کو اچھی چیز لگتی ہے وہ ہر وقت کبھی کبھی سوچتا ہے کہ یہ میرے پاس بھی ہونا چاہیے ویسے وہ اب اپنے پیرنٹس کو بتایا شاید ان اس کو بھی مل جائے گا ورنہ وہ چوری کرے گا پھر اس کو سزا ملے گی جی جی نوال کہ اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت سے سخت دل والوں کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنا اثر کر دیتا ہے اور وہ برے کاموں سے بچ جاتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا چاہیے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں دے گا جی آج کون کیا دکھا رہا ہے سوسن کچھ بنا کر لائیے میں نے ایک فون کیس میری بہن کے ساتھ بنایا اور اوپر لکھا ہے اللہ لکھا ہے ماشاء اللہ بہت پیارا بنایا ہے آپ نے اور اور کیا بنایا ہے آپ نے اور میں نے ہیلو کیٹی پیلٹ بنایا ہے دیکھا اچھا ہے نا آپ لوگ بچیاں تو خاص طور پر ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرتی ہیں اور انہیں اچھا لگتا ہے آپ سب کو اچھا لگا اور کسی نے آج سٹوری سنانی ہے کافیہ نے سنانی ہے جی آج سنتے ہیں کافیہ کی سٹوری جی کافیہ ایک تھا لڑکا اور وہ اس کو بہت غصہ آتا تھا لیکن وہ کبھی 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 کب غصہ ہوتا تھا اس کا پورا منہ لال ہو جاتا تھا پھر وہ ہر دن جنگل میں جاتا تھا اور پھر جنگل میں جنگل میں اس کو ڈال لگتا تھا لیکن وہ 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 ایسے کہتا تھا کہ مجھے تو جنگل سے ڈر بھی نہیں لگتا ویسے لگتا تھا وہ جھوٹ بول رہا تھا اور اور وہ اتنا ڈر رہا تھا اور پھر وہ باغ جنگل سے اور پھر وہ گھر آیا اور اس نے اس اس نے دروازے پر نوک کیا اپنے گھر میں اور اندر کوئی تھا ہی نہیں پھر وہ کہہ رہا میری ماما پاپا کی جگہ میں نے تو ان سے پوچھا بھی نہیں ہے کہ میں جنگل جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا اب وہ سوچنے لگا پھر وہ رونے لگا پھر اس کو سوچا ہے کہ میری ماما کی در روک سکتی ہے پھر وہ ادھر ہی بیٹھا رہا اور سو گیا پھر ایک 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 لیڈی آئی اور کہتی تم سو گئے ہو وہ کہتا ہاں میں سو گیا میری ماما اور پاپا گھر پہ رہے اور اس نے بولا چلو میرے گھر اور وہ نئی اس کے گھر گیا تھا پھر وہ جا رہا تھا اور اس کو سوچا ہے نہیں میں نہیں اس کے گھر جاؤں گا اور پھر وہ نہیں کہ وہ دعا سے کہ آگے بیٹھا رہا تھا 
ओके आप सबको समझ आई काफिया की स्टोरी की ओके अब बारी है ईमेल्स की हमें तंजीला सबा ने ईमेल भेजी है और उन्होंने कहा है कि उन्हें हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद है और उनकी बहन ने भी सबको स्टोरी टाइम की टीम को एम की टीम को सलाम भेजा है इसके अलावा हमें माहिद ने भेजा है माहिद अलादीन ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि उन्हें ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया और उन्होंने हमारे सवाल का जवाब भी भेजा है कि आपको याद है हमने एक स्टोरी सुनाई थी कि पैरट जो था तोता जो था उसने क्यों मरने की एक्टिंग की तो उसका जवाब उन्होंने भेजा है क्योंकि उनके उसके दोस्त ने जो है वो उसको तरीका बताया था कि आज़ादी कैसे हासिल की जाती है आपका जवाब ठीक है मायद आप जजाकल्ला इसके अलावा हमें हफ्सा तारिक ने भेजा है कादियान से और उन्होंने भी सही जवाब दिया है इसके अलावा साहिबा चौधरी ने हमें ईमेल की और उन्होंने कहा कि उन्हें हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद है आज की कहानी से हमने ये सबक सीखा कि जो भी हमें सिखाया गया है या हमारे बुजुर्गान दीन हमें जो सिखाते हैं वो बातें हमें खुदा तला के साथ खुदा तला की तरफ लेके जाती हैं हमारा एक रिश्ता उनके साथ कायम करती हैं तो जो भी सच्चे दिल के साथ इंसान सोचता है समझता है और जो तालीम हमें दी जाती है उस पर अमल करता है तो एक दिन खुदा तला हमें माफ़ कर देता है और हमें अपना दोस्त बना लेता है वो सारे बच्चे जो हमें एम पर देख रहे हैं वो हमें ई कर सकते हैं हमें ख़त लिख सकते हैं हमारा ई एड्रेस है स्टोरी और हमारा पोस्टल एड्रेस है स्टोरी टाइम एम टी ए इंटरनेशनल सिक्सटीन ग्रसन हाल रोड हमारा पोस्ट कोड है एस डब्ल्यू एटीन फाइव क्यू एल लंडन यू के इसके अलावा आप ये प्रोग्राम यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं आप टाइप कीजिए एम टी ए ऑनलाइन वन स्टोरी टाइम अपना बहुत ख्याल रखिएगा अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए असलकम वरम्ह वर्का